Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Learn French with Vincent. And we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression. And here it is. Avoir du souci à se faire. Avoir du souci à se faire. And you can see here the translation English. And let's see one example, un exemple. Avec cet enfant, j'ai du souci à me faire. Avec cet enfant, with this kid, j'ai du souci à me faire. And if you look quite carefully and if you compare the expression that I gave you at the beginning, avoir du souci à se faire, you've got this se here. And in that case, you will have to modify it because the subject is je, so the first person, I, je, j'ai du souci, à, and then you will have to put me here, faire. Okay, so let's see now how it will go. So for the first person, j'ai du souci à me faire. Okay, and then for tu, tu as du souci à te faire. And for il, elle, or on, a du souci à se faire. Okay, so keep in mind, you will use me for the first person, then te for the second person, and then se for the third person of the singular in that case. So let's see now for the plural forms. Oops. Nous avons du souci à nous faire. I wonder where the, <laughs> the expression disappeared, but then it will come at one point probably. Vous avez du souci à vous faire. Okay. And then, il, elle, at the plural, ont du souci à se faire. Okay, so keep in mind, you will use nous here for the first person of the plural, nous, and then vous for the second, vous, and then se for the third. I knew it would come at this time. <laughs> okay, so keep in mind that the expression is avoir du souci à se faire. Ok. Euh, merci pour votre attention. Have a great day. Au revoir et à bientôt.